നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻജിൻ ബേയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബി വൺ ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹോട്ട് സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ ഓൾ ന്യൂ വാഗണാർ വാഗണാറിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി നോക്കുന്നവർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വിലയുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് വാഗണാർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻജിൻ ബേയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റും വ്ളോഗും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാം ജനറേഷൻ മാരുതി സുസുക്കി വാഗണാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ വൺ ലിറ്റർ കേട്ടൺ സീരീസിലുള്ള എൻജിൻ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം പോകെ പോകെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സിലിണ്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സി സി കേട്ടൽ സീരീസ് എൻജിൻ ഈ രണ്ട് വാഹനവും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എം ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതായത് എ ജി എസ് എന്നും അതിന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നമുക്ക് ആ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം മാനുവൽ മോഡിലിട്ടും ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഒരു ടോൾ ബോയ് ഷേപ്പ് വാഹനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെയധികം നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും റോഡും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണും ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബമ്പറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാഗണർ ഇറങ്ങുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി മാരുതിയുടെ ഏറ്റവും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മോഡലായ ഇഗ്നീസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി വാഗണർ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ത്തും ഹൈറ്റും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വാഗണാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ടേണിംഗ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ ഉള്ള വാഹനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വളരെ ഏറിയ ആയിട്ടുള്ള റൂമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനാണ് ഈ വാഹനം നാല് പേർക്ക് സുഖകരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ടോൺ ഡിസൈൻ ഉള്ള ഫാബ്രിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് സീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടണലിന് അത്ര ഉയരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറ പുറകിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ സീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സീറ്റുകളാണ് അതൊരു തരത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക
ഏറ്റവും വളരെ യാത്രാസുഖം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് വരെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് റൂം വളരെയധികം നല്ല ഹെഡ് റൂമും അത്യാവശ്യം നീ റൂമും ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലിലാണ് ഈ ബാക്കിൽ ഡീഫോഗറൊക്കെ വരുന്നത് താഴത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടർ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അത് വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ്റെ എല്ലാം ബാക്ക് ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വളരെ വെൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നീസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വീൽ ബേസും കൂടി കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും ഹാൻഡിലിങ്ങിനും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യക്ഷമത ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈനുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോഡി റോളിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ വീൽ ബേസ് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പരിധിവരെ അത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ലെവൽ മോഡലായിട്ടുള്ള എൽ എക്സ് ഐ ഈ എൽ എക്സ് ഐയിൽ മോഡലിൽ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ആർ തേർട്ടീൻ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വി എക്സ് ഐ മോഡലുകൾ മുതൽ ഇസഡ് എക്സ് ഐ മോഡൽ വരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആർ ഫോർട്ടീൻ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ടയർ സൈസ് കൂടുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും ഹാൻഡിലിങ്ങിനും അത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഈ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിന് ഈ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടയർ നൽകിയത് വളരെ നല്ല ഹാൻഡിലിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മക്ക് പേഴ്സൺ സ്റ്റണ്ട് വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോർഷൻ ബീം വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിങ് നമുക്കറിയാം ഈ മക്ക് പേഷൻ സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സസ്പെൻഷൻ വളരെ പ്രൂവൺ ചെയ്ത ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചെറിയ ഹമ്പുകളിൽ പോലും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ വളരെ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഗുണമാണെന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്രബ് വെയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രബ് വെയ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ മാനുവൽ വേരിയൻറ്റിന് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ കിലോഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ എൽ എക്സ് ഐ ഓപ്ഷണൽ വേരിയൻറ്റിനും ഈ സെയിം എണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ വി എക്സ് ഐ മാനുവലിന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതും വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷനിലും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി എ ജി എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷൻ മുതലാണ് ഈ എ ജി എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി എക്സ് ഐ എ ജി എസ് ഓപ്ഷണൽ മോഡലിനും സാധാരണ മോഡലിനും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ക്രബ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാനുവലിന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കിലോഗ്രാമും എ ജി എസിന് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമും ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വി എക്സ് ഐ മോഡലും വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷണൽ മോഡലും വൺ വൺ ലിറ്ററിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലും അവൈലബിൾ ആണ് മാനുവലിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് വി എക്സ് ഐ മോഡലിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ എ ജി എസിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഇനി ഇസഡ് എക്സ് ഇസഡ് എക്സൈലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലാണ് അത് മാനുവൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും എ ജി എസ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ക്രബ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എ ജി എസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ ക്രബ് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡ് കൂടാതെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ എയർ ബാഗ്
കേട്ടൺ സീരീസിലുള്ള തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സി സി വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ എക്സ് ഐയിലും അതുപോലെ തന്നെ വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി എക്സ് ഐയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ കേട്ടൺ കേട്ടൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻജിൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സി സി ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കിലോ വാട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഈ അൻപത് കിലോ വാട്ട് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് അത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ട്വൽ എം സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ സി സി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സി സി ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ അറുപത്തൊന്ന് കിലോ വാട്ട് പവറും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും ഈ വാഹനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എ ജി എസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുക വി എക്സ് ഐയോ ഇസഡ് എക്സ് ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷനിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുക അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് പേർക്ക് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാല് പേരാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിന് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററുമാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ധനക്ഷമത അപ്പോൾ ഈ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തേക്ക് വില വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓഫറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വാഹനം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജി എസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ലാഗ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബി എച്ച് പി കൂടിയ കുറച്ചുകൂടി സി സി കൂടിയ വണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബുഡ് സ്പേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഡിങ് ലിപ്പ് കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടോൾ ബോയ് ഷേപ്പിലുള്ള മിക്കവാറും വാഹനങ്ങളുടെ ലോഡിങ് ലിപ്പ് അത് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നാലും അത് കംഫർട്ടബിളി ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇസഡ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലിൽ മാത്രമാണ് ഈ മോഡലിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലൈ ഈ ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഫർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ താഴെയുള്ള മോഡലുകളിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ കുറയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ട് സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് ഈ എൽ എക്സ് ഐ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു നാല് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാവുന്നതായിരുന്നു കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ വില ഏഴ് ലക്ഷത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഫുൾ ഓപ്ഷന് വി എക്സ് ഐ മോഡൽ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി ഓക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി എക്സ് ഐ മോഡൽ മുതലാണ് മറ്റെടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡൽ പോലും ഒരു റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു സെൻസറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസറാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഫുൾ ഓപ്ഷനിലെങ്കിലും ഒരു റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ കൊടുക്കാമായിരുന്നു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് തന്നെ കാണണം കാരണം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമാണ് സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ മാനുവൽ വാഹനമായിരിക്കും കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് ഒരു ഫണ്ട് ടു ഡ്രൈവ് എന്ന്
അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു അലോയ് വീൽ ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാഹനം വളരെ നല്ല വാഹനമാണ് വളരെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല വാഹനമാണ് വാഗണാർ എ ജി എസ് അതുപോലെ വി എക്സ് ഐ മോഡൽ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പവർ വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പവർ വിൻഡോ ഓട്ടോ ഡൗൺ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലുള്ള പവർ വിൻഡോ ഓട്ടോ ഡൗൺ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം എൽ എക്സ് ഐ മോഡലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ പവർ വിൻഡോ ഉള്ളൂ അതും ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻ ടു എം ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ് മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ എടുത്തു വരേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒ ആർ വി എം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വി എക്സ് ഐ മോഡൽ മുതലുണ്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റിട്രാക്റ്റബിൾ ഒ ആർ വി എം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് പിന്നെ മാനുവൽ ഗിയർ ഇട്ട് നമ്മൾ മാനുവൽ മോഡിലിട്ട് എ ജി എസ് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏത് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് മീറ്റർ കൺസോളിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോ ഫ്യൂൽ വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും ഡോർ അജാർ വാണിങ് ലാമ്പും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റീറിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് ടിൽട്ട് സ്റ്റീറിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് രണ്ട് ഹിൽഡ് ഇൽ ഹോൾഡ് അസിസ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ പിന്നെ അലോയ് വീൽസിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് വേണമായിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോൾ ബോയ് ഷേപ്പ് വിസിബിലിറ്റി ഓടിക്കാനുള്ള സുഖം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എൻജിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ സ്മാർട്ട് പ്ലേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ രണ്ട് സ്പീക്കറേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നാലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷണൽ മോഡൽസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ കിട്ടും അതായത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രീ ടെൻ പ്രീ ടെൻഷണർ ആൻഡ് ഫോർഡ്സ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എയർ ബാഗിൻ്റെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ വേർഡിങ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഗണാർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വാഹനം ആറ് കളറുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് മാഗ്മാ ഗ്രേ സിൽക്കി സിൽവർ സൂപ്പർ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ വൈറ്റ് എന്നും അതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓട്ടം ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിലും കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിലയിൽ ഇത്ര ഫീച്ചറുകളുള്ള ഇത്രയും സർവീസ് സെൻറ്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം വിസിബിലിറ്റി നല്ലതാണ് റൈഡിങ് കംഫർട്ട് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആകുമ്പോൾ ജെർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് അതും ഇതിനകത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഫീച്ചറുള്ള
ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ വിലയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീ ഡെലിവറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം ഫുൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ ഈ വാഹനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ്